ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மத்திய அரசு திட்டங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் மீதி இருக்கக்கூடிய கொஷின்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் ஸோ ஆன்சர்க்கே அவங்க கொடுத்துருக்கிறது தான் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ முதல் கேள்வி இந்தியாவில் செய்யுங்கள் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நாள் மற்றும் ஆண்டு அதாவது மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து எப்போது லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்நிய நேரடி முதலீட்டை வந்து ஈர்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்நாட்டிலேயே வந்து உற்பத்தி செய்யணும் மற்ற நாடுகளை வந்து எதுக்காகவும் சார்ந்திருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் ஒரு சில இலக்குகளோடு இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க உற்பத்தி துறையோட வளர்ச்சியை வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு சதவீதமாக உயர்த்தணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே உள்நாட்டு உற்பத்தி அதோட பங்கு வந்து பதினாறுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக உயர்த்தணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நூறு மில்லியன் கூடுதல் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் இறக்குமதி சாராமல் ஏற்றுமதி சார்ந்த வளர்ச்சியை வந்து ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தி ஏழு துறைகளில் வந்து மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது தொழில் துறையிலையும் ச பொதுத்துறையிலையும் சேவை துறைகள்லையும் வந்து இந்த மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து அந்நிய நேரடி முதலீடு வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக் இன் இந்தியா பிரச்சார சின்னத்தில் உள்ள விலங்கு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து சிங்கம் ஸோ நம்மளுடைய தேசிய சின்னமான அசோக சக்கரத்தில் சிங்கம் இருக்கிறனால சிங்கம் தான் இங்கேயும் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதோட நிழல் உருவம் தான் இதில் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வீடன் அண்ட் கென்னடி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் வந்து இந்த லோகோவை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க டிஜிட்டல் இந்தியா என்னும் முன்முயற்சி செயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக நாட்டோட கட்டமைப்பை மேம்படுத்தணும் அரசின் திட்டங்களும் சேவைகளும் மக்களுக்கு ஈஸியாக போய் சேரணும் அவ மக்கள் வந்து தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த ஸ்கீம் வந்து தொடங்கினாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம்லேயே வந்து நிறைய ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இ சஞ்சீவினி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலவச மருத்துவ ஆலோசனை கோவிட் டைமில் வந்து வெளியில் போக முடியாமல் இருந்தவங்கெல்லாம் ஆன்லைன்லேயே வீட்டில் இருந்தபடியே எப்படி வந்து மருத்துவ ஆலோசனை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிஎம் வாணி அப்படிங்கிறது வந்து நாடு முழுக்க வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் கொடுக்கறது ஈனாம்ன்றது வேளாண் சந்தை அப்புறம் ஸ்வாநிதி அப்படிங்கிறது தெரு வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்கக்கூடிய திட்டம்தான் இருந்தாலும் வந்து டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் கொண்டு வந்ததுனால இதுவும் வந்து அந்த ஸ்கீம் கீழே வரும் அடுத்ததாக தீக்ஷா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோவிட் டைமில் கொண்டு வந்தது தான் ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தீக்ஷா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் எப்போது தொடங்கப்பட்டது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸோ ஒருத்தங்களுடைய மருத்துவ ஆவணங்களை சேமித்து வைக்கக்கூடியது தான் இது ஸோ நம்மளோடைய ஒரு ஹெல்த் ஐடி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஐடி வச்சுட்டு நமக்கு ஏதா என்னென்ன நம்ம உடம்புல நோய் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ எங்கெங்கே எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இதில் வந்துடும் ஸோ எங்கே எங்கே எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த ஹெல்த் ஐடியை போட்டாலே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வர மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முன்னோட்டமாக ஒரு ஆறு மாநிலங்களில் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் செயல்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கீழே நேஷ்னல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய தேசிய சுகாதார ஆணையம் தான் இந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்ததா விவாத் சை விஸ்வாஸ் திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க டேரக்ட் டேக்ஸ் நேரடி வரி கூட ஸோ டேரக்ட் டேக்ஸ் விவாத் சை விஸ்வாஸ் ஆக்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது வரி செலுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வழக்குகள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் வழக்குகள் வந்து பல நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஒரு டைம் லிமிட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள வரி செலுத்தாதவங்களாம் வரி செலுத்திக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஜூன் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே ஃபைனோடு வந்து நேரடி வரியெல்லாம் செலுத்தணும் அப்படி செலுத்தினீங்க
அடுத்ததாக டேஷ் என்பது கிராமப்புற மக்களை விரிவான முறையில் உள்ளடக்கிய கிராமப்புற சுகாதார வசதியை விரைவுபடுத்தும் ஒரு திட்டமாகும் கேட்டிருக்காங்க நிர்மல் பாரத் அபியான் நிர்மல் பாரத் அபியான் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சுகாதாரம் இல்லாத ஒரு கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்து சுகாதாரமாக மாற்றுறது அவ்வளோதான் சுகாதார வளாகம் அமைக்கிறது அங்கன்வாடி பள்ளிகளில் கழிப்பறை கட்டி கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான ஒரு நூறு சதவீதம் சுகாதார கிராமமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இதோட ஸ்டார்டிங் எப்படி எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொன்பதில் முழு சுகாதார இயக்க திட்டம் டோட்டல் சானிடேஷன் கேம்பெயின் சொல்லி அப்போ கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குள்ளே எல்லா வீடுகள்லேயும் டாய்லெட் வந்து கட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நிர்மல் பாரத் அபியான் சொல்லி பெயர் மாற்றினாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நிர்மல் பாரத் அபியானை தான் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் மாற்றினாங்க ஸோ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பத்தொம்பதுக்குள்ளே திறந்த வெளி மலம் கழித்தலை வந்து இல்லாமல் ஆக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தூய்மையான இந்தியாவை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது தான் இந்த திட்டம் ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள மேல்நிலை பள்ளிகளில் தலா இரண்டு ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளை மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள் உருவாக்குது அதாவது ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து அரசு அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள்லேயும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்லேயும் டிஜிட்டல் போர்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுன்னு நீங்கள் போட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே அதை வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த திட்டம் பின் வருவனவற்றில் எது வறுமை துய தனிப்பு திட்டங்களுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நாலுமே கரெக்டு தான் நேரு ரோஸ்கர் யோஜனா தேசிய சமூக உதவி திட்டம் ஜவஹர் கிராம் சம்ரிதி யோஜனா ஸ்வர்ண ஜெயந்தி சஹாரி ரோஸ்கர் யோஜனா இது எல்லாமே வந்து வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் தான் அடுத்ததாக பின்வரும் திட்டங்களில் திருநங்கைகளின் நலன் மற்றும் ஒட்டுமொத்த மறுவாழ்விற்கான மத்திய அரசின் திட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்மைல் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்மைல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் லைவ்லிஹுட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்குன்னு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்கீமை வந்து இந்த ஸ்கீம் கீழே கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸ்வமித்வா திட்டம் தொடர்பான அறிக்கையை கவனியுங்கள் அதில் வந்து எது சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கிராமப்புற நிலப்பதிவேடுகளை புதுப்பித்தல் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கு உரிமை பதிவேடு வழங்குதல் சொத்து அட்டைகளை வழங்குதல் ஆகியவை இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும் ஸ்வமித்வா என்பது பஞ்சாயத்து ராஜ் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தின் மத்திய திட்டமாகும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு தான் வந்து கரெக்டு இந்த திட்டம் நாடு முழுவதும் பத்தாண்டுக்குள் ஒரு கட்டமாக செயல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் டேஷால் மேம்படுத்தப்பட்டது நிதி ஆயோக் ஸோ சுய தொழிலையும் தொழில் முனைவோர்களையும் ஊக்குவிக்கணுன்ற வகையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நிதி ஆயோக்கால் கொண்டு வந்தது தான் அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மின்னணு ஆயுள் சான்றிதழின் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜீவன் பிரம்மான் ஸோ டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் பென்ஷனர்ஸ் ஸோ ஓய்வூதியம் பெறவங்க என்ன பண்ணணும் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஆயுள் சான்றிதழை வந்து வருஷ வருஷம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சப்மிட் பண்ணணும் அதாவது அவங்க உயிரோடு தான் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட்டை ஒரு இடத்துக்கு போய் வாங்கணும் அதை சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின் தான் டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ ஆதார் கார்டையும் பயோமெட்ரிக் முறையும் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆன்லைன்லேயும் நம்ம வந்து லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு முதுமை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக பின் வருவனவற்றுள் இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரம் யோகி மந்தன் யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் குஜராத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு பென்ஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்தாங்க அதாவது பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் உள்ள இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து அவங்க டெபாசிட் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அறுபதாவது வயசுலேருந்து அவங்களுக்கு பென்ஷன் கிடைக்கிற வகையில் இந்த திட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ உலக அளவில் மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மந்தன் யோஜனா அடுத்ததாக பொறுத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க எந்த
அதுவும் வந்து குடிநீர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தால் ஜல்சக்தி துறை அமைச்சகத்தால் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததாக சமக்ரா சிக்ஷா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது தொடக்க கல்வியிலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ப பயிலக்கூடிய பள்ளி கல்விக்கான ஒருங்கிணைந்த திட்டம் தான் சமக்ரா சிக்ஷா அது கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அண்ட் லிட்ரஸி இங்கே வந்து மனிதவள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சேவா போஜ் யோஜனா அப்படிங்கிறது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் கோயில்களோ தொண்டு நிறுவனங்களோ பிரசாதம் அன்னதானம்லாம் கொடுக்கும்போது அதை செய்கிறதுக்கான பொருட்கள் வாங்குவாங்க இல்லையா அது வரியோடு சேர்த்து தான் வாங்குவாங்க ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஜிஎஸ்டியும் ஐஜிஎஸ்டி இன்டெகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி அந்த வரியும் வந்து திரும்ப கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு ஸோ அதுதான் வந்து சேவா போஜ் யோஜனா கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் அடுத்ததாக சம்பூர்ணா பீமா கிராம யோஜனா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராமப்புற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஆயுள் காப்பீடு சேவைகளை வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிறது அதுவும் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக போ அதாவது போஸ்டல் நெட்ஒர்க் மூலமாக வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான நோக்கம் ஸோ இது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தான் இந்த திட்டம் அடுத்ததாக இந்திய அரசு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பாரத் நிர்மாண் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு கால எல்லைக்குட்பட்ட திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது கீழ்கண்டவற்றில் பாரத் நிர்மாண் திட்டத்துடன் தொடர்பு இல்லாதது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து சுய உதவிக்குழு மீது இருக்கிறது எல்லாமே பாரத் நிர்மாண் கூட தொடர்புடையது தான் கிராமப்புற இணைப்பு கிராமப்புற வீட்டு வசதி கிராமப்புற நீர் அழிப்பு ஸோ பாரத் நிர்மாண் வேற நிர்மல் பாரத் அபியான் வேற அடுத்ததாக இசிஎல்ஜிஎஸ் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எமர்ஜென்சி க்ரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம் அவசர கால கடன் உத்தரவாத திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முத்ரா ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதாவது சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்குன்னு சொல்லி நிறுவனங்களுக்கு வந்து கடன் வழங்கக்கூடிய திட்டம்தான் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கொரோனா டைமில் இவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவசர கால கடனை வழங்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது தான் இசிஎல்ஜிஎஸ் திட்டம் அடுத்ததாக சம்படா ஸ்கீம் வந்து எதோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வேளாண் உணவு சார்ந்த தொழிற்சாலைக்கு ஸோ சம்படா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கீம் ஃபார் அக்ரோ மெரைன் ப்ராசஸிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரோ ப்ராசஸிங் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில்துறை அமைச்சகத்தால் தான் இந்த திட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்ட அணுகக்கூடிய மலிவு பொறுப்பு பயனுள்ள மற்றும் நம்பகமான ஆரம்ப சுகாதார வசதிகளை குறிப்பாக மக்கள் தொகையில் ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளுக்கு வழங்குவதற்கான திட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தேசிய கிராமப்புற சுகாதார பணி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தொடங்கின நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷனோட நோக்கங்கள் தான் இதெல்லாமே அடுத்ததாக உழவன் கடன் அட்டை கிஷான் கிரெடிட் கார்டு ஏற்படுத்திய ஆண்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அந்த காலகட்டங்களில் தான் இது வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அடுத்ததாக பிஎம் கதிசக்தி என்பது பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான மாற்று அணுகுமுறையாகும் இது டேஷில் கவனம் செலுத்துகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பன்முக இணைவு மல்டி மோடல் கனெக்டிவிட்டி அடுத்ததாக உடான் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாநிலத்தின் நகரங்களை விமான போக்குவரத்து மூலமாக இணைக்கிறது தான் உடான் ஸ்கீம் குழந்தை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக பின்வரும் திட்டங்கள் இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளனு கேட்டிருக்காங்க ஐசிபிஎஸ் இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் அடுத்ததாக தேசிய பச்சிளம் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி திட்டம் எவ்வாண்டு தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி சஹாரி ரோஜ்கார் யோஜனா எதோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அர்பன் ஏரியாஸ் நகர்ப்புறத்தோடு தொடர்புடையது பின்வரும் திட்டங்களில் எது ஜீரோவிலிருந்து ஆறு வயது குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார நிலையை மேம்படுத்துவது தொடர்பானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐசிடிஎஸ் இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் 